இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா அடேட்டிவ் இன்வேர்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் மென் பை அடேட்டிவ் இன்வேர்ட்ஸ் அடேட்டிவ் இன்வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் பிக்யூ ஸோ ஃபைவ் பிக்யூன்றது ஒரு டேர்ம் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனில் வந்து எல்லா டெஃபினேஷன்ஸுமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் டேர்ம்ஸ் என்ன லைக் டேர்ம்ஸ் அன்லைக் டேர்ம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் பிக்யூன்றது ஒரு டேர்ம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டிவ் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜி ஸ்கொயர் திஸ் ஸோ இதோட ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் வந்து இந்த டேர்முக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் வந்துட்டு எந்த சைன்மே இங்கே கொடுக்கல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எந்த சைன்மே கொடுக்கலன்னா அதோட மீனிங் பாசிட்டிவ் நமக்கு தெரியும் ஸோ எதுவுமே கொடுக்காத போது அது பாசிட்டிவ் சைன் இங்கே வந்து நெகட்டிவ் சைன் எக்ஸ்பிளிசிவாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னும் போது இங்கே பாசிட்டிவ் சைன் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நெகட்டிவ் போடணும் ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் இந்த டேர்ம் ஃபைவ் பி கியூ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது ஸோ நெகட்டிவ் என்னும் போது இன்வர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ஸோ எக்ஸ் ஒய் ஜி ஸ்கொயர் ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைனை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும்போது பாசிட்டிவ் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க எக்ஸாம்பிளில் நம்ம ஒரே ஒரு டேர்ம் வச்சு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ டேர்ம் இஸ் அப்டைன் பை சேஞ்சிங் த சைன் ஆஃப் த நியூமரிக்கல் கோஎபிஷியன்ட் ஆஃப் த டேர்ம் ஜஸ்ட் சைன் மட்டும் தான் பாசிட்டிவ் இருந்ததுனா நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்ததுனா பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இதுவே ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு பாலினாமியல் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் 5 மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப்ன்றது வந்து ஒரு அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் இப்போ வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் வந்து ஃபைவ் அவுட் பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு எந்த சைன்மே கொடுக்கலன்னா அதோட மீனிங் என்ன சொன்னோம்னா பாசிட்டிவ் சொன்னோம் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் சைன் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் போடணும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்கு ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கும்போது இன்வர்ஸ் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்ன வரும் ப்ளஸ் பாசிட்டிவ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பண்ணணும் இங்கே ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் இருக்கு ஸோ ப்ளஸ் இருக்கும்போது மைனஸ் ஆகும் ஸோ மைனஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கியூப் ஸோ பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெகட்டிவ் சைனா பாசிட்டிவ் சைனா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் பாசிட்டிவ் சைனா நெகட்டிவ் சைனா சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அப்டைன் பை சேஞ்சிங் த சைன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டேர்ம்ஸ் இங்கே டேர்ம்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் இது ஒரு டேர்ம் டோட்டலாக த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ ஈச் டேர்முடைய சைன் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் அப்டைன் பை சேஞ்சிங் இட்ஸ் சைன் ஆஃப் இட்ஸ் டேர்ம்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இதை வந்துட்டு எதால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷனை மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் கிடைக்கும் ஸோ சிம்பிளாக சொன்னால் பாசிட்டிவ் எடுத்தால் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்தால் பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் எடுத்தால் நெகட்டிவ் ஜஸ்ட் சைன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பண்ணியிருந்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்க இந்த அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேர்ம் கிடைக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஈஸியாக பண்ணுறவங்க இதை புரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்படி வந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் ஸோ அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன்னை வந்து இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ்க்குமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்னை ஈச் டேர்ம்க்குமே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் இந்த மாதிரி தான் வரும் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஃபைவ் தென் மைனஸ் ஒன் இன்டூ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் தென் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் க்யூ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ப்ளஸ் இங்கே வந்து ப்ள
plus 5 is equal to minus, minus is equal to plus, plus is equal to minus. So, if you look at this, just if you look at this expression, minus 1 is equal to minus 1. So, second step is, if you look at this, if you look at this, in the minus 1 and distribute in each term called minus 1 and each term called minus 1 and each term so final answer is in the middle of the term so next example is additive inverts of 4x square minus 5xy plus 6y square so inverts are in the middle of the term so this is positive so this is the answer is in the positive sign is negative minus 4x square negative is positive so positive 5xy so positive is negative just sign number to change pundra. It's the answer. So additive inverse of an expression is obtained by changing the signs of its terms. Just a sign change pundra. So positive and the negative, negative and the positive. It is the use of addition and subtraction of algebraic expressions. Thank you for watching this video.